Votre deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30 septembre, les Capricornes, signe lunaire, signe solaire et ascendant. On commence par les énergies principales de cette période. Alors, pour vous, il y a la tour. La tour va nous parler d'un changement, d'un changement rapide, d'un changement brusque. Pas forcément dans le sens violent, hein, pas du tout. C'est un changement salutaire. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'imprévu avec la tour. En fait, ici, ce que l'on vous dit, c'est que euh, il y a un changement qui s'opère, il y a un, 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 un mouvement de libération, un mouvement de, de bouleversement positif. Mais elle est tombée à l'envers au départ, donc je l'ai remise à l'endroit, mais moi ce que je ressens, c'est qu'il y a un, une résistance au changement. Vous avez du mal à euh, accepter ce changement qui est en train de s'opérer euh, pour cette deuxième quinzaine de septembre. Il y a euh, peut-être une certaine peur de l'inconnu, ce qui est tout à fait normal hein, pour tout le monde. Et euh, ça fait toujours peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, euh, dans des choses que l'on ne connaît pas très bien. Mais c'est quelque chose, me disent les guides, ils insistent là-dessus, qui va être vraiment positif pour vous. C'est un changement, certes, qui déstabilise. Ça, ça peut être, par exemple, comme quelqu'un qui change de travail, vous voyez. Il euh, y, a, y a un moment où, finalement, vous étiez habitué à faire quelque chose, une activité. C'était devenu très euh, très automatique, par exemple. Euh, quelque, vous ne vous, vous aviez pas trop à réfléchir. Et puis là, vous tombez dans un nouveau boulot. Et puis, euh, bah, c'est une nouvelle activité. Il faut apprendre des nouvelles choses. Il faut, nou faut intégrer quelque chose de nouveau. Euh, ou ça peut être aussi comme quelqu'un qui déménage. Vous étiez habitué. Vous aviez vos habitudes dans la ville où vous habitiez avec votre, vos magasins titrés, euh, le médecin, euh, etc. Et puis, euh, vous changez de région, par exemple, vous déménagez, bah, là, il faut se réhabituer peut-être au nouveau climat, il faut se réhabituer bah, au, nouveau, au nouveau commerce, au nouveau, au, au nouveau médecin, etc. Et ce n'est pas forcément facile, ainsi qu'aux nouveaux voisins et à l'environnement. Donc, il y a une période un petit peu euh, comme si vous changiez de voiture en cours de route. Hein, euh, vous avez un, peu, un moment un peu instable parce que vous avez un pied dans une voiture, un pied dans l'autre. Et puis, finalement... Au bout d'un moment, vous allez passer le deuxième pied dans la nouvelle voiture et puis euh, voilà, ça va aller tout seul ensuite. Mais il y a un moment d'intégration, un moment d'adaptation aussi qui va se présenter à vous. Et là, ce qu'on vous dit, comme elle est tombée quand même à l'envers au départ et que c'est une arcane majeure, il va être très important pour vous les Capricornes d'accepter le changement euh, qui s'opère euh, pour vous pour cette deuxième quinzaine de septembre parce que c'est quelque chose qui peut paraître déroutant, mais qui va être extrêmement positif par la suite pour vous. Allez, on va voir maintenant les différents domaines. On va voir les domaines professionnels, des études, des activités, des loisirs, ce que vous faites de vos journées. Et bien là, nous avons le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, eh bien, il va nous parler justement d'un nœud mental, de, de se prendre la tête euh, pour, euh, pour une situation. Euh, ça peut être quelqu'un qui se juge durement aussi. Il est possible qu'il y ait eu un imprévu dans le travail et quelque part, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui culpabilise. Ouais, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait pour cela. Mais en fait, on vous dit non. Tu as fait ce qu'il fallait, ce qui était prévu de faire. Et euh, s'il y a un changement, c'est parce que justement, l'univers te, te sent digne de ce changement et il t'amène du positif désormais. Le 5 d'épée... Ça peut être aussi euh, une prise de conscience, tout simplement. Et la tour, c'est un imprévu. Et c'est un imprévu qui va amener, pour moi, cette prise de conscience. Alors, j'entends que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Hein, c'est une image, vous transposez par rapport à votre situation, mais il se peut que quelqu'un arrive au travail un jour, et puis là, il y a un imprévu au boulot. Euh, quelque chose que votre patron vous dit. Quelque chose qu'un collègue ou une collègue fait. Ça peut être, par exemple aussi, euh, un patron qui vous avait promis de vous embaucher définitivement et puis euh, qui, en arrivant au boulot, vous dit bah, « en fait, euh, je ne vais pas pouvoir te garder. Euh, la, la boîte ne va pas bien, j'ai pas le budget, patati, patata. » Et là, bah, vous tombez un peu de haut. Bien sûr, vous tombez un peu de haut. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça va être le moment... Euh, un petit peu comme si l'univers vous faisait le signe de « c'est maintenant ». C'est maintenant que tu dois prendre conscience et il est possible que vous vous rendiez compte en fait que finalement au fond de vous, vous n'aviez peut-être pas très envie d'y rester et que vous aviez envie d'aller faire autre chose. Et ça peut être à ce moment-là aussi que l'envie de faire autre chose va naître également. Donc le 5 d'épée, ça peut paraître avec la tour quelque chose qui n'est pas à première vue, euh, comme j'appelle ça, j'appelle ça un cadeau mal emballé. C'est-à-dire qu'à première vue, ça paye pas de mine, ça, ça paraît peut-être même 
un peu négatif euh, en apparence, mais ça sera un magnifique cadeau pour vous après, euh, quand vous allez pouvoir voir la suite des événements. Parce qu'avec le 5 d'épée, voilà, cette prise de conscience va vous être favorable. Parce que derrière le 5 d'épée arrive le 6 d'épée, qui lui est l'apaisement, le changement, le déménagement, la transformation. Donc, et le fait d'abandonner le passé. Donc quelque part, vous êtes quelque part, me disait Guide, obligé de passer par là, par cette situation-là, de la prise de conscience, à cause d'un imprévu. Ça peut être quelqu'un qui euh, avait décidé éventuellement de se consacrer euh, aussi à ses enfants, à la maison. Et puis, il y a un imprévu financier qui vous tombe dessus et vous vous rendez compte que là, euh, ça sera peut-être plus avantageux pour vous bah, de faire garder les petits bouts ou le petit bout et puis euh, bah, de retourner à votre travail. Alors que vous, vous souhaitiez peut-être garder votre enfant euh, c'est un exemple, mais voilà, il y a, y a quelque chose. C'est vraiment pour vous faire pour vous faire comprendre que sur le coup, il peut y avoir de la déception par rapport à cet imprévu, mais que il va y avoir une transformation réelle et bénéfique pour vous derrière. Le 5 BP, ça peut être des conflits aussi, hein, quelque part, euh, au niveau du travail, ou avec des collègues, ou, ou avec aussi des personnes avec qui vous êtes en association ou dans une activité. Et il est possible qu'il y ait un imprévu qui fasse que vous changiez d'activité. Ça peut être quelqu'un qui avait prévu, par exemple, je sais pas, moi, faire de cours, cours de, de salsa euh, euh, tous les mercredis, par exemple, pour occuper sa retraite. Et puis là, ben, vous apprenez que le prof de salsa arrête son activité ou euh, est muté ailleurs. Et du coup, il ben, n'y a plus ce cours-là, là. Et et puis là, vous allez vous dire, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire, en fait Je me remets en question, qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre Et puis, euh, je sais pas, vous découvrez la poterie, par exemple, et puis vous partez euh, sur des cours de poterie, et vous allez faire de nouvelles rencontres, etc. Vous voyez Ça peut, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, qu'il va y avoir une déception à première vue par rapport à cet imprévu, mais qu'elle aura quand même un impact extrêmement positif derrière. Allez, sur le plan matériel, financier, et ce qui se matérialise à vous, le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, lui, eh bien, il va nous parler bah, de vocation, de passion, de perfectionnement euh, et de satisfaction. Donc, il y a de la satisfaction qui se matérialise à vous dans le concret. Et bah, c'est intéressant parce qu'en effet, et éventuellement, ce changement dans vos activités peut mettre en, en lumière, j'entends, une nouvelle passion, une nouvelle compétence, une vocation, faire naître une... J'entends que pour vous, pour certains d'entre vous, ou en tout cas pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir une vocation à naître et à se matérialiser dans le concret grâce à quelque chose qui n'était pas prévu. Ça peut être au cours d'une activité aussi. Il y a un imprévu, vous êtes obligé d'intervenir, c'est pas forcément dans vos compétences, mais vous allez vous rendre compte que vous avez ça au fond de vous. Et là, naît une vocation vers quelque chose qui va être pleinement satisfaisant et qui va vous permettre de vous réaliser aussi dans la matière et de vous réaliser aussi de façon, j'entends, substantielle. C'est-à-dire que ça va être bénéfique pour vous, pour votre esprit, pour votre corps et matériellement après pour vous aussi. Donc le 8 de Pentacle, c'est ce, cette notion-là de, de, de vocation, de passion de maîtrise, de quelque chose que vous avez peut-être en vous et que vous n'aviez pas prévu. Le relationnel, eh bien, le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, il nous parle de patience, il nous parle d'effort, mais aussi d'investissement. Alors, il est possible, voilà, qu'il y ait un imprévu sur le plan relationnel. Alors, on peut être sur un coup de foudre, par exemple, hein, surtout que derrière... Euh, comment dirais-je J'avais bah, j'avais les amoureux en dos de deck. Donc ça veut dire ici que il y a un coup de foudre dans l'air pour certains, pour certaines personnes. On peut être sur un coup de foudre amical, coup de foudre amoureux. Et le set de Pentacle va vous dire que on va vous demander de vous investir dans cette relation. C'est-à-dire que ça va demander des efforts, ça va euh, demander des efforts de chaque côté. Hein. C'est L'amour, c'est comme une jolie plante, ça s'entretient régulièrement, sinon ça se flétrit et ça se fane. Donc en fait, ici... Peu importe dans quelle relation, ça peut être amical aussi, le set de Pentacle vous demande de, euh, de vous investir dans les relations qu'il y a autour de vous si vous ne voulez pas non plus voir s'écrouler certaines relations. Et enfin ici, bah, nous avons le tremble avec le courage. Et donc en effet, vous allez être accompagné de cette notion de courage. Vous allez euh, finalement ne pas trembler devant l'adversité ou devant des imprévus et vous allez avoir la force et le courage de les affronter et de passer au-delà de ces obstacles parce que c'est bon pour vous à la suite merci les capricornes prenez grand soin de vous à très bientôt